妃佟娘娘，为求把儿子推上太子之位，与东厂厂工曹化若合谋，把上谏官员诛杀。一时间，朝中腥风血雨。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，不错，谢谢，谢谢。啊，客官，这这银子也太多了吧？这些银子算不了什么，拿去吧。哦，多谢，多谢，多谢。有钱了，大哥。<笑>好，我也谢谢了。啊，我也谢谢了。哎呀，客官，拿来吧你，这这这怎么回事？是，快走啊！这什么？走开，走开！走走走开！滚开！哎呀，客官，走开！客官，你不能这样啊！今儿大爷高兴，给我喝两杯吧。走开！客官，走开！大哥，大哥，没事吧，大哥？立刻向这位姑娘赔礼道歉，然后有多远滚多远。哼！你算什么东西啊！也敢管大爷的闲事？上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
大爷饶命，小子再也不敢了。今天只是给你们个小小的教训，以后再敢来骚扰的话，定要你们的脑袋。滚！谢谢大爷，谢谢大爷，呃，多谢大爷。快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走！大人，谢谢你了。老婆，别客气。哦，她叫灵儿，是个哑女。她说：“谢谢你了。”哦，他问你明天还来吗？他想弹一首新的曲子给你听，可好？那当然好了。啊，不过明天我有事要离开一段时间，等我办完事回来，再来听你弹琴，好吗？呃，哦，他问你什么时候回来？这个不太好说。啊，这样吧，我把这个铃铛送给你。当我再看到你手上的铃铛的时候，你就会看到我灵儿，谢谢你。在这个世界上，也许只有你一个人，还会牵挂我。哼，牵挂我的死活。
你买点水果吧。哎，客官，客官，来来来，里边坐，里边坐，进来喝杯茶。您喝什么茶？给我一碗水。好嘞，马上来啊！哎呀，这天啊，太热了。客官，您慢用啊。嗯，时辰就要到了。多谢各位父老乡亲，本官心领了。哎，你真是公孙大人呐！爹，你看那么多人喜欢你，开心吧
父亲师叔，谢谢你及时赶到，救了公孙大人。师侄不必多礼，既然你来了，贫僧先行告辞了。小玉，废物，简直是废物！义父息怒，这事情还可以挽救，不如孩儿和冷战下去，杀他个措手不及，将他的人头取下。混账！如果你能办成此事，还用得着我去拍马行空去执行吗？灵儿，你知道吗？今天的任务失败了，而且我还失手杀了一个花季少女，他也带了一只和你手上一样的铃铛。我不想再杀人了，真的不想。灵儿。缉拿凶徒归案，属下遵命。哎，伙计，快点，我赶时间呢。不说好了以后，我们便正式封屋抓人。遵命，大人。为了那个御史公孙敬，百姓们都奋不顾身的站了出来保护他。难道我要杀的真是一个好人，一个好官？但义父却跟我说。朝中做大官的都没一个好人好官。如果公孙敬真是个好官，那么义父和我又是什么？滥杀忠良的刽子手吗？老板，老板，快点呀！哎，来了，来了。
你今天是怎么了？怎么了？照这样杀下去，我们什么时候才是个头啊？有时候，我是真想好好休息一下。若是能退出江湖，离开这些血腥杀戮的地方，那就更好不过了。退出江湖？他把我东厂当什么地方了？义父，您的意思是说，哼，规矩就是规矩。既然行空任务失败，不思悔改，那老夫也就成全他吧。哎。修护龙寨，你这是去哪儿啊？今天我哥俩没事儿，特地来找你喝酒。我们三兄弟很久没喝酒了。是啊。那好，既然这样，我就陪两位兄弟喝上两杯。好，你们先坐，我去拿几个碗来。来来来来，坐。好，大哥。正在监视马行空，却不料他们发生内斗，马行空被追杀。难道他们已经发现我们盯上他了？如果真是这样，那明显就是杀人灭口啊！大人，此人若死，线索便断了，没有证据，皇上是不会将曹烟等人治罪的。幸好马行空已经逃脱，那必须保住此人。卑职明白。吁。灵儿，啊，老伯，哎，事情紧急，我和灵儿要马上离开这里，哦，走得越远越好。从今以后，再也不回到这里来了。灵儿，你愿意跟我走吗？好，赶快收拾东西。哎，那，老伯，这些银两你收下，马上离开这里，走得越远越好。好，好，灵儿跟着你，我放心了。你们快走吧。
，别衣服。孩儿去的时候，这老东西正在收拾东西。闭嘴！你们俩给我记住，一定要拿回那部分名单和马行空的人头。活要见人，死要见尸。是，衣服。你们知道吗？那份名单乃是童娘娘亲手所制，若是落在公孙敬和太子手中，那可就是天大的罪证。哟，两位客官，是吃饭呀，还是打尖儿？你们老板娘在吗？在呀，客官里边请。老板娘，贵客两位，里边请。来了，马大哥，啊，冰玉，什么风把你吹来了？啊，我等一下再告诉你。先给我准备两节课吧。好，跟我来。好。好吃，好吃，好吃。厨子，还是热的。嗯。这东西是那哑巴的，看来我们没找错方向。快追！你们一路辛苦了，喝点水。好，好，好。请用茶。灵儿，你先收拾一下，我跟老板娘谈点事情，一会儿就来。马大哥，有什么事吗？冰玉，今天我来找你，有一事相托，想请你帮个忙。马大哥，以我们之间的交情，你就不用这么客气了。有什么事，直说好了。冰玉，我不妨告诉你，我已经反出东厂，不再替曹公公卖命了。现在他们正派人全力追杀我，我个人倒无所谓，但是我唯一放心不下的，就是灵儿姑娘。你是我最信任的人，我想把灵儿托付给你，由你照看，我就放心了。灵儿，都收拾好了。哦，好，好，好。啊，好。哎，你坐下，坐下，坐。我有话要跟你说，我要去办件事，要离开一阵子。这段时间，冰玉会照顾你。等事情办完了，我会来接你。你明白了吗？打尖还是吃饭呀？六六六，中了！好好好，喝喝喝，喝喝喝，喝喝喝，喝喝喝，好好好，哎呀，太好了，好，哎呀，好，喝啊，痛快啊，哎。男一女在你这里入住，原来是找人呢。男人女人呢，我们这里都有。男人呢，都在这里。女人呢，就我一个。
别看，我可是你要找的那个人。闪开！冷战，你在楼下检查检查，我上楼看看。呃，没事。大爷现在要问你，哎，有问题啊？先喝酒嘛。哎，好，好，滚！哎呦，哎呦，酒。我是喝完了，老实老实点，还挺有味儿。大爷，我想问你，你是叫什么名字？啊？又有问题啊？赢了我再问吧。来啊！六六啊，八匹马呀，五魁首啊，四季财呀，三星兽啊，五魁首啊。喝酒，再来！六六手啊，六六手啊，六六手啊，五六手啊，喝酒。冷战，你在干嘛？下面查过了没有？呃，查过了。他说没，没有。老板娘，有没有见过这个人？要是知情的话，就讲出来，少不了你的赏钱。听爷这么说，我还真就想起了那么点事儿。如果您肯多出些银子的话，我就想得快一些。哼！快说！先前呢，这个男人啊，是来小店打尖的。他说，如果有人找他呀，就让你到十里外的小树林去找他，他在那里候你。你要是骗我的话，小心你的狗命！小战。二爷，慢点儿！你行动失败，义父要我们来杀你！撤大哥，求虎，是义父让你来取我的人头的吧？哎，大哥，义父可没这么说啊，他还是希望你能回去，只要你能回去，一切都好说。回去，我还能回去吗？东厂的规矩你我都很清楚。既然你已经在这儿了，冷战呢？<笑>大哥明鉴，冷战他确实也来了。不过我故意支开冷战，就是想和大哥你说上几句贴心的话。哦，好，你说。我知道，论武功，我根本不是你的对手。想杀你，不是让我来白白送死吗？哼，不过小弟还是想来试试。好啊，那就来吧。
。马行空，你中了我们的毒镖，看你这次还能死里逃生吗？什么人？冷战，我得追马星空，你顶着。给我交出来，秋虎，你我好歹曾经也是兄弟。错，作为一个杀手，我应该知道什么叫兄弟。当初若不是你手软，放过公孙敬，又怎么会落到今天这个下场？不如你便宜了小弟，把你的人头献给小弟我，当做晋升之阶，怎么样？我马行空，伤天害理，残杀无辜，到头来落得如此下场，也算是罪有应得。但是，你给我听好了，我马行空纵然一死，也不会让你们这些卑鄙龌龊的小人如愿以偿。我们下山找过，也没有找到他的尸首。那山崖极高，下面又有凶涛的大河，人摔下去是必死无疑。而且他又身中毒镖，就是不摔死，也必定会中毒而死。混账，废物，蠢材！你们没有找到尸首，也敢回来见我？孩儿林也敢回，就是有下情回禀。你说，此次出行，孩儿正要拿马行空人头之时。有一个蒙面高手出手相救，高手是谁？如果孩儿没有猜错的话，他就是刑部的总捕头张无病。又是张无病，姨父，要不我们取了张的人头，了了后患？哼，说得轻巧，愿听义父差遣。我再给你们一次机会。
出家人跳出三界外，不在五行中，世间凡岁之事，不知也罢，何须自寻烦恼呢？哎，我是担心，此人会给少林寺带来灾难。惠善，你一心念记本寺安危，老衲心领。可佛门普度众生，岂可一心念己自身安危？阿弥陀佛。灵儿，大哥对不起你，要你跟着我受苦。不行，我一定要尽快恢复武功，设法摆脱东厂的追杀，绝不会让你受到一丝一毫的伤害。原来是惠善大师，果然是武功高手。你混入少林，究竟所为何来？啊，惠善大师误会了，在下还没对惠善大师报答相救之恩，又岂敢对少林不敬呢？哼，休要巧言遮掩，吃我一拳！惠善，方丈，方丈，阿弥陀佛，惠善。少林乃佛门清修之地，你身为少林僧侣，岂能随意动手伤人？方丈容禀，弟子适才在房中见他盘坐吐纳，其一招一式绝非常人所为。弟子出手，只是想破他应对，进而逼其吐露实情，并无伤人之意。人生于世，匆匆一刹。出家人为何如此偏执？何况他重伤未愈，你此举实欠妥当，还不快向施主赔礼？我，方丈，方丈言重了。惠善大师为在下施药疗伤，乃是在下的救命恩人。今天只是一场误会而已。阿弥陀佛，明了，快送施主回厢房休息去吧。是方丈，谢谢方丈，有劳小师傅。施主，请跟我来。好。哎
，哎，小师傅，来，我来。哎，不行不行不行，我来我来。不行不行，施主有伤在身，还是我来吧。小师傅，多谢你救命之恩。其实我的伤已经好的差不多了。出家人慈悲为怀，一切皆是有缘，你不用谢我。师叔说你这次能侥幸活过来，说明你尘缘未尽。啊，谢谢小师傅。呃，哎，那我扫扫地吧。嗯，明了。师叔，施主，身体有没有好些？多谢师傅挂念，已经好的差不多了。那，可想起什么来了？呃，我，我究竟是谁？为什么会受伤？后来又……又怎么落到水里？这些我我真是半点也记不起来了。你倒是能言善辩。师叔息怒，施主他也许是真的忘记了。你如此心藏玄机，有意遮掩，必是有不可告人之事。不管你有何图谋，贫僧都会盯着你，绝不会让你得逞。哼！二位是朝廷的人。既然知道我们是朝廷的人，还敢跟我打？此处是本寺僧人休息之处，不知二位施主来找什么？哎，大师，你误会了，呃，我们哥俩一时内急，想找个地方方便，这七转八转，不知怎么就转到这儿来了。是啊，这少林寺也忒大了，找个茅房都不容易。哦。二位想找茅房，嗯，请随我来。一念为佛，一念为魔。世人如果都诚心向佛，心存善念，那就不需要什么金刚维陀和护法伽蓝了。如果。不诚心向佛，少林寺也不过是一方世俗之地，并非佛门净土了。多谢师父帮忙和教诲，弟子也要告辞了。你有药物在身，为师就不留你斋饭了。如非事关重大，弟子也不敢来惊扰师父，和佛门清净了。依你所托，为师已经尽力而为了。你就放心吧，多谢师傅。明了茅房就在那边，两位施主，请自便。谢谢大师，谢谢大师。哎！啊！哎！哎！谢谢大师。少林寺地方宽大，还是我带二位施主出去吧。啊。有劳大师了。
呃，请问大师，刚才那位施主也是你们少林寺的？哪位？哦，就就是有头发在扫地的那个。哦，他呀，他是给本寺送菜的，呃，也时常来本寺帮忙。怎么，两位施主跟他认识？哎，哎不不不不不不，哎，只是和我的一位故人长得十分相像，好奇而已。<笑>世上长得像的人很多，没什么可稀奇的。这边请。哎，好，请。施主，从这里便可离开少林寺了。多谢大师。阿弥陀佛。这，刚才那个人分明就是马行空。为何不动手啊？笨蛋，你没看见少林寺的武僧吗？那怎么办？见机行事，盯紧点儿。啊！撤！哎哎，撤！哎哎，虎子，撤！你你上哪儿去啊？撤！罪过，佛门禁地，岂容戾气？少林寺岂是这等纷扰情仇之地？冷战，我们走。哼！施主，你还没想起你是谁吗？呃，怕是这辈子我都想不起来了。没事，你别担心，你的家人呢，一定会找你的。家人。我没有家人。其实我也没有家人。我爹在做官上任的途中，被东厂的奸人给杀了。后来，我母亲因此因此伤心过度，也死了。你说什么？你爹是被东厂的人杀害的？这么说。你是为这事儿才到少林寺学武的，好将来为你爹报仇，对吗？嗯，本来我进少林寺就是为了学习武功，希望有朝一日为父报仇。可是师傅又说，习武不应该是为了报仇。东厂那些阉党奸人，作恶多端，早晚会遭到报应的。我们拭目以待就是了。所以。我也决定皈依我佛，不再想着报仇了。那你学会了少林武功吗？我进少林寺没多久，才刚刚开始。其实啊，我在厨房里学会了少林的烧火棍法。来
，我说我的上火棍法很厉害的，来，我说要给你开开眼界，啊，走走走，哎呀，走吧，好，来来来。怎么样？真的很好，好。你可别小看这上火棍法，你知道吗？少林棍堪称兵器之祖呢。<笑>好，我知道了。明了，你也要记住我这句话：伏魔先伏自心，就算对手再强，也无所畏惧，明白吗？嗯。阿弥陀佛。哦，师叔。慧善大师，好一个伏魔先伏自心。施主既然有此见识，为何还要在少林寺躲避仇家呢？施主可曾问过自己的本心？你到底要的是什么？随之放下屠刀，立地成佛。慧善大师，请大师指点。阿弥陀佛，贫僧指点不了你，能指点你的只有本寺方丈。正好，方丈找你，请随我来。好方丈，您找我。施主在寺中静养多日，看来。元气已经归身，啊，佛门是修行之地，在寺中久住，多有不便。我以为施主选择了吉日，你还是哪里来，到哪里去吧。方丈，佛门普度众生，弟子在寺中居住多日，已幡然醒悟，弟子愿意从此皈依我佛，断一切恶。修一切善，阿弥陀佛，善哉善哉，一念善则功德生。弟子幸得少林众师傅相救，才能大难不死，这岂不是佛主之意，指引我投入佛门吗？恳求方丈网开一面，收我为徒。一经剃度，便能六根清净，超凡脱俗。何说，羞耻，何言得道？方丈，弟子愿从此脱离红尘，潜心修炼，直到了此余生。修行是我佛家弟子度越漫漫苦海之行程。你尘间凡事缠身，难熬风浪之苦，跌宕之痛，还是回去吧。方丈，方丈，方丈，施主。你这又何苦呢？佛门净地，只度有缘人。你既然孽缘未尽，注定要再入红尘，何必一定要留在少林寺呢？哎，你若感念少林救你之情，还是早些去吧。方丈师兄可有决定？凡事有因必有果，有结必有解。那日张无病到访时，老衲就已经知道了马行空的身份。只因事关重大，张无病要老衲极力拯救他的生命。一
切众生皆有佛性，即便是断灭善根的恶人，只要他弃恶从善，也能成佛。施主，你喝点水，吃点东西吧。你已经两天没有进食了。阿弥陀佛。苦海无边，回头是岸。你既有如此决心，老衲就收留你了。明日起，你便在寺中戴发修行。等时机到了，老衲自会与你剃度。你先回房去洗漱休息吧。多谢方丈，大恩大德。也是因为东厂杀手而死。来到少林出家后，他已经放弃了报仇，却依然死在了东厂杀手的毒镖下。难道这就是宿命？你既有如此决心，老衲就收下你了。明日起，你便在
寺中待发修行吧。我早就说了，斗流马行空一定会给少林寺带来灾难。自古俗人，危难之际，多有遁迹空门。老衲心中不是不明，可我佛慈悲，死与人同理，悲拔人以苦。佛祖法力无边，此之谓也。是日不可追，来日犹可期。既然他能豁然大悟，一心向佛，也就。我去看看，是你？你到底是什么人？刑部总捕头张无病。你为什么不反抗？反抗又能怎么样？人终有一死，能死在你手里，总比死在东厂那些小人手里强上百倍。动手吧。为什么不动手？哼！众多的忠义之士命丧你手，我恨不得使你肉擒你皮。可奸臣未除，朝纲未明，枉死者岂能瞑目？眼下当务之急是斩除根源，根源不除，祸害仍然不断呢。曹公公虽然不仁不义。但是他对我却有养育救命之恩，养育之恩。<笑>为了不共戴天的仇人，居然甘心当他的爪牙，当他的杀人工具，还有比这更可笑的吗？<笑>张捕头，我知道你一直都想缉拿我归案，好去邀功受赏，可你也用不着编出这种拙劣的谎言来欺骗我吧？这是千真万确，乃是我查明你的来历和身世之后，想起不久前我查获的一桩无头案。你爹的名字叫马长云，原本在朝中做官，后因得罪了东厂，被东厂派人杀害，领头的便是曹贼。那天你被和尚救到少林寺之后，我看到你身上有个胎记，后来我回到府中。查看当日马长云的案卷，才知道
，马长云有一个独生子，那就是你。在他身上，同一位置有一个和你一模一样的胎记。后来才查到，曹贼把你收养为义子，把你训练成杀人工具，这么多年来一直为他杀人。现如今，曹贼翻脸却要杀你灭口。这其中的缘由，如果将你的身世和来历两相对照，答案不就呼之欲出了吗？哼，张捕头，你以为就凭一个胎记，我就会相信你的话吗？还有个消息要告诉你，曹贼已经出京，他们就是往这边来的。你把灵儿姑娘放在如意客栈，也并不保险。我张无病能找到他，曹贼会不知道吗？苦苦逼我，还是那句话，把名单交出来，否则今天就是你的死期。想要名单，那就先杀了我再说。灵儿在哪？灵儿，<笑>去阴曹地府找啊！
想说什么？灵儿在曹公公手里，你赶紧去少林寺。住！住！方丈，我马行空自知罪孽深重，即使遭千刀万剐，也是罪有应得。但是我真不甘心放过那阉党曹贼真正的杀人魔头。今日将杀人名单交予方丈，好让天下人都知道真相。我马行空，死而无憾。马行空就此告别，请方丈放心，我马行空绝对不会再连累少爷。成佛成魔，往往都在一念之间；天堂地狱，也在一念之间。多谢方丈教诲。义父，为何不下跪？阎贼，我和你有不共戴天的杀父之仇，还想让我给你跪下？你说什么？当年你杀害我父母，又把我训练成杀手替你杀人卖命，天底下竟有你这样黑心歹毒之人！今天我就要为所有被你害死的人报仇雪恨，你就等着受死吧！哼哼哼哈哈哈哈原来你已经知道了，既然知道了，那又如何呢？马星空，你要是再不下跪的话，那这位小丫头可就要人头落地了。灵儿，别怕，我会救你的。你有那么大的本事吗？我看你怎么来救。
现在罪证确凿，还不快束手就擒！来人，拿下！等等，张大人，我与曹贼不共戴天之仇，报仇之后，自会跟你回去归来。少林棍阵教的，还想杀了我？你，你就等死吧你！施主，节哀。